ஆனது ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் என்னென்ன மேபி அவங்க கன்சீவ் ஆவாங்க பட் அது மிஸ்கேரேஜில் முடியலாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் டாக்டர் பார்த்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வணக்கம் <laughs> ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ தான் ஸோ யாரையும் பயமுறுத்ததுக்கான வீடியோ இல்லை ஸோ வாங்க டாக்டர் சந்திக்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் ஹாய் எவ்ரி ஒன் டாக்டர்ஸ் பாஸ்கெட் மூலியமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு நான் வந்து டாக்டர் திவ்யா நிரஞ்சன் இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் எம்எஸ் விமன் கேர் சென்டரில் மகப்பெரு நிபுணராக இருக்கேன் ப்ளஸ் நான் வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குழந்தையில்லா தம்பதியர்களுக்கு உதவும் முறையில் இதுக்காக தனியாக படிச்சுட்டு இதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் ஸோ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் தேட் மேம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த குழந்தைகளின்மை பிரச்சனை வந்து நிறைய இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கான கரெக்டாக கைட் பண்ணதுக்கு யாருமே இல்லை என்னென்னா யாரை பார்க்கணும் எங்கே போய் பார்க்கணும் ஹஸ்பண்ட் பிரச்சனையா இல்லை மனைவிக்கு பிரச்சனையா இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் ஓகே சி குழந்தையின்மை அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து பத்து கப்புல்ஸில் ஒருத்தருக்கு இப்போ ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சுங்க சார் அது ஸோ இது வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு தம்பதியர்கள் ஒன்றா இருக்காங்க ஒன் இயர் வரைக்கும் அவங்க நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணியும் அவங்களுக்கு வந்து குழந்த நிக்கலை அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது குழந்தையின்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்கேஸ் இப்போ வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து வயசு முப்பத்தஞ்சு மேலே தாண்டுது அப்படின்னா அவங்க ஒன் இயர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து பேபி நின்றுச்சுன்னா ஓகே பேபி நிற்கலன்னா அப்போ வந்து கரெக்டான ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கன்சல்டன்ட் பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஜென்ரல் ஆப்சட்ரிக்ஸ்ன்றது வேற அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ டெலிவரி சிசேரியன்ஸ் அது மட்டும் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் ஃபர்டிலிட்டிக்குன்னு தனியாக இதுக்குன்னு ஃபெலோஷிப் பண்ணிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து இதோட நுணுக்கம் நிறைய தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரும்போதே பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா வாட் வி ட்ரை டு டூ இஸ் நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து யோசிக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஷாட்டில் வந்து டயக்னோசிஸ் தெரியணும் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இப்போ வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது சார் ஒன்று வந்து இப்போ ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது வந்து இப்போ நிறைய லேடிஸ் ஃபஸ்ட்டு லேடிஸ் பற்றி பேசுவோம் அப்புறம் ஜெ ஜென்ஸுக்கு என்னென்ன காரணம்னு சொல்லுங்கள் ஸோ லேடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது தான் யூட்ரஸ் இது வந்து கருக்குழாய் இது வந்து கருமுட்டை சரிங்களா ஸோ இந்த கருமுட்டையோட எண்ணிக்கை ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு லேடிக்கும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸு வந்து எக்ஸோடு அவங்க பிறப்பாங்க பிறக்கும் போது அப்புறம் அது வந்து வயசாக கம்மியாகிட்டே ஆகும் ஸோ வந்து இப்போது ஒரு லேடி வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே கன்சீவ் ஆகிற அந்த ஃபர்டிலிட்டி பொட்டன்ஷியல் இஸ் வெரி எக்ஸலண்ட் பட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தாண்டும் போது இந்த எக்கோட நம்பர் வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் சரிங்களா ஸோ வந்து அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஊச எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது இப்போ என்னென்னா நிறைய இப்போ நம்ம லேடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாததுனால நிறைய பேர்த்துக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின் சின்ரோம் வருது ஸோ என்ன ஆகும் இவங்களுக்கு வந்து மாதம் மாதம் வளர்ந்து உடைய வேண்டிய எக்கு வளரவே வளராது ஸோ நிறைய சின்ன சின்ன சின்னதாக நீர் கட்டி வரும் ஸோ இது தான் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அடுத்தது வந்து டியூப்பில் ஏதாவது ஒரு அணோ இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் பேபி நிற்காது அடுத்தது யூட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சி இது வந்து ஒரு நார்மல் சைஸ் யூட்ரஸ் இது வந்து நம்ம தீட்டுப்படுற வழி வஜனா இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வஜனலேருந்து வருவோம் மேலே ரீசன்ஸு இன்கேஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த வஜனா வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஒரு சில பெண்களுக்கு இனிஷியலாக வந்து அவங்க காண்டாக்ட் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது பெயின்ஃபுல்லாக பெயின்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம் பட் அந்த பெயினை ரொம்ப வந்து அவங்க மைண்டில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த இடமே ரொம்ப கான்ட்ராக்டடாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே பெயின் இருக்கிறதுனால கான்டாக்டே இருக்க முடியாது 
ஸோ பேபி நிக்கார் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது வந்து சர்விக்ஸ் தட் இஸ் கர்ப்பையோட வாய் இந்த இடத்துல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு இல்லை இந்த இடம் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு பேபி நிற்காமல் போகலாம் ஸோ கான்டாக்ட் இருப்பாங்க பட் இந்த இடத்துலயே வந்து அந்த விந்த வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா விந்து எல்லாமே இறங்குறோம் ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ரைட் அடுத்தது வந்து யூட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து யூட்ரஸ் வந்து ஒரு மசில் சரிங்களா ஸோ அந்த மசில் வந்து இந்த மசில் வந்து நார்மலாக இருக்கும்போது அது வந்து பேபி தங்க விடும் பட் இந்த மசில்ல ஏதாவது கட்டி ஃபைப்ராய்ட்ஸும் சொல்லுவோம் இல்லை கர்ப்பப்பையே வந்து இந்த மசிலே ரொம்ப திக் ஆகிடும் எல்லா சைட்ஸ்லேயும் அது பேர் அடினோமைசஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது என்னென்னா பேபி வந்து தங்க வேண்டிய இடம் எண்டோமெட்ரியம் சொல்லுவோம் இந்த இடம் வந்து சரியாக திக்னஸ் இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல ஏதாவது பாலிப் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ பேபி தங்காமல் போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து விமனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னால அவங்களுக்கு பேபி தங்காமல் போகலாம் ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் காமன் என்னென்ன சார் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ் தாங்க சார் இப்போதைக்கு இருக்கிற அந்த செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்னால நிறைய பேர்த்துக்கு டயபிட்டிஸ் வரும் நிறைய பேர்த்துக்கு புதுசாக பார்த்தா தேர்ட்டி இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்கும் இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் தான் இருக்கும் டயபிட்டிஸ் வந்து ஸோ ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணுவோம் சுகர் பிபி தைராய்டு அதெல்லாமே ரூல் அவுட் பண்ணுவோம் இல்லை சின்ன வயசில் தான் ஹேர்னியாவுக்கு சர்ஜரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ ஹேர்னியா பண்ணும்போது அந்த விந்து வர டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா அது எல்லாமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நம்ம விறப்பையிலே வந்து உற்பத்தி ஆகிறதே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சம் ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ஹார்மோன் அதிகமாக இருந்தால் இருந்தாலும் ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது கம்மியாக இருந்தாலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முக்கியமானது ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஸோ இந்த எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது என்னென்னா நம்ம காலேஜில் சொல்லி கொடுக்கும் போதே ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இல்லைன்னா டொபேக்கோ சூவிங் இது மூணுமே ஏதாவது ஜென்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை த்ரீ மந்த்ஸ் நிப்பாட்ட சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா ஆல் த ஸ்பர்ம்ஸ் வில் டை ஸ்பர்ம்ஸ் எல்லாம் இறந்துடும் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே இறந்து போய் தான் வரும் இல்லை கவுண்டே இருக்காது ஸோ என்னோடய ஓன் பேஷன்ஸே நிறைய பேர் பார்த்தோன்னா ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறவங்க வந்து ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியன் தான் இருக்கும் கவுண்டே அதே நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது நேச்சுரலாகவே பேபி நின்றுச்சு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேபி இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் முக்கியமானது ஜென்ஸ்க்கு இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க நிறைய ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து வெயிலில் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்னாக்கும் அந்த பைக் மேலே உட்காரும்போது அந்த ஹீட் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரோட்டம்க்கு டைரெக்டாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுனால ஆல் த ஸ்பர்ம்ஸ் வில் டை திஸ் இஸ் அனதர் ரீசன் இன்னொன்று வந்து இப்போ வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த மேன் இஸ் அ குக் ஆர் அ ஷெஃப் இன் சம் ஹோட்டல் ஹீட்லேயே வேலை செய்யும்போது டைரெக்டாக ஹீட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுனால அந்த விந்தணுக்கள் இறந்து போகலாம் அடுத்தது வந்து விறப்பையில் நரம்பு சுத்தல் வரிக்கோசில் சொல்லுவோம் இல்லை வந்து ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா ஜென்ரலி வந்து மென் வந்து இன்னொன்று என்ன டக்குன்னு வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்கே வரமாட்டாங்க லேடிஸ் மட்டும் தான் வருவாங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பர்சனல் ரிக்வஸ்ட் இப்போ உங்கள் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து வரும்போது நமக்கு வந்து நம்ம டக்குன்னு வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது என்னென்னா ஜென்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இது ரொம்ப இப்போ காமனாக நடக்கிறது என்னென்னா சார் ஐடியில் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஐடி ப்ளஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது இவங்க வந்து நைட்டில் வேலை செய்வாங்க ஏன்னா யூஎஸ் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க வேலை செய்யணுன்ட்டு ப்ளஸ் கம்பெனிஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டியூட்டி டே டியூட்டின்னு அவங்களுக்கு வந்து டென் டேஸ் ஒன்ஸ் ரொட்டேஷன்லேயே போடுறாங்க ஸோ வந்து சரியான தூக்கம் கிடையாது ஸோ சரியான தூக்கம் இல்லைன்னாலே அடுத்த நாள் உங்களால் சரியாக வேலை செய்ய முடியாது ஸோ இது வந்து இன்டைரக்டாக வந்து ஸ்பேம் குவாலிட்டியும் பாதிக்கும் எக் குவாலிட்டியும் பாதிக்கும் ஸோ இது இது வந்து டிப்பிக்கலாக நான் வந்து எப்போது இதை உணர்ந்தேன் அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து கோவிட் டைமில் வந்தாங்க சார் கோவிட்டுக்கு முன்னாடி ஐவிஃப் பண்ணேன் எக் குவாலிட்டி ரொம்ப போராக இருந்துச்சு ஸ்பேம் குவாலிட்டி ரொம்ப போர் இது வந்து கருவே வளரலை எக் எடுத்தோம் ஐவி ப்ளஸ் ஸ்பேமும் எடுத்தோம் பட் அது கருவாகவே மாறல அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துச்சு கோவிட் வந்ததுனால இல்லை மேம் நாங்கள்
சென்னை வரைக்கும் போயிட்டு வர மக்கள் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஏர்பன் லைஃப் ஸ்டைல்னாலே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ கல்யாணம் பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப டிலே பண்ணுவாங்க தேர்ட்டி ப்ளஸ்லலாம் கல்யாணம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து அதனால் வர பின்விளைவுகள் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம டே டு டேல பாக்குறதுனால நமக்கு தெரியுது பெஸ்ட் டைம் டு கன்சீவ் அண்ட் பெஸ்ட் டைம் டு ஹாவ் யுவர் சைல்ட் அண்ட் பிளான் யுவர் ஃபேமிலி இஸ் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் மேபி உங்கள் கரியரில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டிக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணு யூ ஹாவ் டு க்ரோ ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ குட் ஃபேமிலி தேர்ட்டிக்கு மேலே தாண்டும் போது லேடிஸ்க்கும் சரி ஜென்ஸ்க்கும் சரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நான் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஜென்ஸ் வந்து என்ன வயசில் வேணாலும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் டவுன் ஆகாது கம்மி ஆகாது குவாலிட்டி எப்போவுமே நல்லா தான் இருக்கும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் மென்னு கூட வந்து குழந்தை பிறக்கும் அதனால் வந்து ஜென்ஸ் பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஸ்டடிஸ் வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆகும்போது ஜென்ஸ்க்கும் வந்து அவங்களோட டிஎன்ஏ குவாலிட்டி இந்த செமன் பிகம்ஸ் லோ ஸோ தட் கேன் காஸ் மிஸ்கேரேஜஸ் அபார்ஷன்ஸ்லாம் ஆகலாம் ஸோ இது தான் சார் ஜென்ரலாக வந்து குழந்தையின்மைக்காக வர ரீசன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் தான் மேம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளில் பிரச்சனைக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் அவங்க இருக்குது அதில் எப்படிலாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எஸ் சார் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை இல்லை அப்படின்னு வரவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் மெத்தட்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் மேம் ஸோ இப்போது ஒரு தம்பதியர் வந்து குழந்தையின்மைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது நிறைய த தம்பதியர்கள் வந்து பயப்படுறது என்னென்னா வந்து போன உடனே ஐவிஃப் பண்ணிடுவாங்க டெஸ்ட்யூப் பேபி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது நிறைய தம்பி பயப்பட்டே வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் வரமாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது தட்ஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரைட் ஸோ இப்போது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களை வந்து என்ன காரணனால நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலன்றது நம்ம எல்லா டெஸ்ட் எடுத்தும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிப்போம் ரைட் டெஸ்ட் எடுத்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு லேடிஸ்க்கு நம்ம தனியாக ட்ரீட்மெண்ட் ஜென்ஸுக்கு தனியாக ஜென்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் நேச்சுரலாகவே பேபி நின்றும் ஸோ முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஒரு மூணாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஓவுலேஷன் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓவுலேஷன் இண்டக்ஷன்னா என்னென்னா ஒரு ஃபியூ டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து இப்போது இந்த ஓவரியிலேருந்து எக்கு வளர வச்சு அண்டு இது எப்போ உடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபாலிக்கல் ஸ்டடி அப்படின்னு அதை ஸ்கேனில் பீரியட் ஆகி டென்த் டேலேருந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு பார்ப்போம் அந்த எக்கு உடையிற அன்றைக்கி ஓவுலேஷன் அன்றைக்கி கண்டிப்பாக வந்து நேச்சுரலாக காண்டாக்ட் இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் வந்து ஓவுலேஷன் இண்டக்ஷன் வித் டைம் டென்ட் கோர்ஸ் இது வந்து சிம்பிள் பேசிக் ஸ்டெப் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப மேஜர் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி இதிலே நீங்கள் கன்சீவ் ஆயிடுவீங்க இதுக்கு அடுத்து இன்கேஸ் இது வந்து நம்ம த்ரீ ஆர் ஃபோர் சைக்கிள்ஸ் ட்ரை பண்ணுறோம் அப்போவும் பேபி நிற்கலை அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ஐயூஐ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டெப் நம்ம பண்ணலாம் ஐயூவை அப்படின்னா என்னென்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இதே தான் ஓவுலேஷன் இண்டக்ஷன் வந்து ஃபீமேலுக்கு பண்ணுவோம் அப்போது அந்த எக்கு அந்த ஓவுலேஷன் நடக்கிற அன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து செமன் வந்து கொடுக்கணும் அதை நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அதில் இருக்கிற நல்ல அணுக்கள் மட்டும் எடுத்து இந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் இந்த ஐயூவை மூலியமாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா வந்து இப்போ நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகும்போது அந்த விந்து போய் இங்கே கர்ப்பப்பை வாயாண்ட உட்காரும் அதுக்கப்புறம் அணுக்கள் மட்டும் நீந்தி மேலே போகும் ஐயூவையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் காண்டாக்ட் இல்லாமல் டைரெக்டாக இந்த செமெண்ட் எடுத்து இந்த ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தாண்டி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே கொண்டு போய் விடுறோம் பட் அதுக்கப்புறம் இந்த விந்து போய் இந்த எக்கோட சேர்றது அது கருவாக மாறுறது ப்ளஸ் இது கர்ப்பப்பையில் வந்து நிற்கிறது அட்டாச் ஆகிறது எல்லாமே வந்து இயற்கையாக என்ன நடக்குமோ அதுதான் நடக்கும் ஸோ ஐயூவைக்கே வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஐயூவே அப்படின்னு பயப்படுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப மேஜர் ஸ்டெப்புன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் டு நேச்சுரல் ஒரு ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தாண்டி செமெண்ட் கொண்டு போய் விட போகிறோம் ரைட் ரைட் ஸோ இது வந்து ஐயூவை
நம்ம வந்து பீரியடான செகண்ட் டேலேருந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் ஸோ என்னென்ன மாதம் மாதம் நமக்கு நேச்சுரலாக வந்து ஒரு எக் தான் வளரும் இல்லை ஓவிலேஷன் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணும்போது ஒன் ஆர் டூ எக்ஸ் தான் வளரும் ஐவிஎஃப்பில் வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது மினிமம் நமக்கு சிக்ஸ் எக் சிக்ஸ் டூ செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் நிறைய கூட வளரலாம் ரைட் ஸோ இந்த எக் எல்லாம் வளர்ந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை ஸ்கேனில் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே வருவோம் இந்த எக் வந்து கரெக்டாக மெச்சூர் ஆன பிறகு ஹெச்சிஜி ட்ரிகர் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம் இந்த எக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கேன் மூலியமா கீழந்தே உங்களுக்கு லைட்டாக மயக்கம் கொடுத்து ஸ்கேன் மூலியமா அந்த எக் எல்லாம் வெளியே எடுப்போம் எக்கை வெளியே எடுத்த பிறகு ஹஸ்பண்டோட செமனும் அன்னைக்கு அவர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கடியில் வச்சு அந்த எக்கையும் வந்து ஸ்பேமையும் வந்து ஒரு ஒரு எக்குக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பேம் இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இக்ஸி ஐவிஎஃப்பில் என்ன பண்ணுவோம்னா எக்கெல்லாம் ஒரு டிஷ்ஷில் வச்சுப்போம் அங்கேயே ஸ்பேம்ஸும் போட்டுருவோம் நேச்சுரலாகவே வந்து எது பெஸ்ட்டு ஸ்பேம்ஸுன்னு எக்கே செலக்ட் பண்ணி அது வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகிக்கும் இக்ஸின்றது அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ ஒரு எக்குக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பேம் நம்மளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரி திங் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ உங்கள் எக்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மேக்னிஃபை பண்ணி இது நடக்கும் இதுக்கப்புறம் ஸோ நவ் ஜைகோட்டஸ் ஃபார்ம் எக்கோ எக்கோ ஸ்பேம் ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஜைகோட்டஸ் ஃபார்ம் இதை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து இன்குபேட்டரில் நம்ம வளர்த்த வைப்போம் அதுக்கப்புறம் இது கருவாக மாறின பிறகு அந்த மந்தே உங்களுக்கு கரு உள்ளே வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்கேஸ் இப்போ உங்கள் எண்டோமெட்ரியம் நல்லா இல்லை இல்லை வந்து சம் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம அந்த மந்த் வைக்க மாட்டோம் இதை வந்து எல்லாமே வந்து லிக்விட் நைட்ரஜனில் மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் டிகிரிஸில் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ தட்ஸ் கால்டு எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங் திரும்ப எப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே சரி வருதோ ஹார்மோன்ஸ் எண்டோமெட்ரியம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது அதுக்கு அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ தாப் பண்ணி அதை வந்து நம்ம திரும்ப வந்து ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ஐவிஎஃப்கான ஸ்டெப்ஸ் மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கணவன் மனைவி இவங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த குழந்தைகளுடைய பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ யாருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க அதுக்கு என்னென்ன வகையான டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன மேம் ஓகே ஸோ பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி நாங்கள் இன்ஃபர்டிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் சார் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு கரெக்டான டயக்னோசிஸ் கிடைக்கும் ஸோ என்னடா டாக்டர் நிறைய டெஸ்ட் எழுதி கொடுத்துருக்காங்களே நிறைய செலவாதேன்னா Yes, it is definitely necessary to get a correct diagnosis. நம்ம கரெக்ட் டயக்னோசிஸ் இல்லாமல் வந்து கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியாது ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோன்னா முக்கியமானது வந்து அவங்களுக்கு எப்போவுமே நம்ம டெஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து செகண்ட் டே ஆஃப் த பீரியடில் தான் நம்ம டெஸ்ட் எடுப்போம் ஸோ செகண்ட் டே அன்றைக்கி அவங்க வந்து பிளட் டெஸ்ட் ஒரு சிலது கொடுக்கணுங்க சார் லைக் ஹீமோக்ளோபின் தைராய்டு சுகர் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் முக்கியமானது இந்த ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் உங்கள் அந்த லேடிக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் அந்த எக்கு வளர்ந்து உடையும் ஸோ எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ப்ரொடக்டின் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அடுத்தது என்னென்னா இப்போது இந்த எக்கோட நம்பர் சொன்ன இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஏஎம்ஹெச் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஷார்ட்லேயே நம்ம பண்ணிட்டோன்னா அதை நம்ம இது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ரைட் அதே செகண்ட் டே அன்றைக்கி பெண்களுக்கு வந்து இன்னொரு முக்கியமான இது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுப்போம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூட்ரஸ் வந்து கரெக்ட் சைஸில் இருக்கா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கா இல்லை பெ ரொம்ப பெருசாக இருக்கா அட்னோமைசிஸ் இல்லை கட்டி இருக்கா ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இல்லை ஏதாவது பாலிப்பு இருக்கா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஓவரியிலையுமே வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஒரு சில நீர்கட்டிகள் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்குன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லை வந்து டேமாய்ட் சிஸ்டன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டேமாய்ட் சிஸ்ட் இருக்கும்போது ஒரு சில கெமிக்கல் சுரப்பிகள்னால உங்களுக்கு வந்து இந்த டியூபே சரியாக வேலை செய்யாது பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஓவரியில் இருக்கிற எக்ஸை வந்து சரியாக குவாலிட்டியாக இருக்காது ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அடுத்தது என்னென்னா சாக்லேட் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாக்லேட் சிஸ்ட்னு என்னென்னா இந்த இந்த ஓவரில
இதுக்கு அடுத்த இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னென்னா சலைன் சோனோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோனோ சால்ஃபிங்கோகிராம் சொல்லுவோம் அது என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கேன் மூலியமாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மெலிசான ஒரு டியூப் போட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து சலைன் புஷ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டியூப்லேருந்து வந்து அது ஃப்ரீயாக விழுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டியூப்வெல் பிளாக் எதாக இருக்கான்னு தெரியும் நமக்கு சரிங்களா ஸோ இன்கேஸ் டியூப் பிளாக் இருக்குன்னா அவங்க நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதுக்கு நான் அவங்க தனியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் லேடிஸ்க்கான டெஸ்ட்டு ஜென்ஸுக்கும் அதே தான் நிறைய பேர் வந்து வெறும் செமன் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம விடக்கூடாது ஜென்ஸுக்குமே வந்து ஹீமோக்ளோபின் தைராய்டு சுகர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது அது கூட வந்து செமன் அனாலிசிஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு இதை வந்து நம்ம கரெக்டான முறையில் பண்ணணும் அண்டு கரெக்டான லேபில் நம்ம செக் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து செமன் அனாலிசிஸ் எடுக்கும்போது என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் காண்டாக்ட் இல்லாமல் தேர்ட் டே வந்து கொடுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் காண்டாக்ட் இல்லாமல் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லை கம்மியான கேப்பில் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஸோ அது ராங் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் லேபில் போய் கரெக்டாக கேட்கணும் எப்போ வந்து கொடுக்கணும் எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க அதைப்படி ஜென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் செமன் அனாலிசிஸில் வந்து அந்த செமனோட கவுண்ட் எப்படி இருக்குது அதோட மொட்டிலிட்டி எப்படி இருக்குது அதோடய ஷேப் ஒழுங்காக இருக்கா இல்லையா எத்தனை அணுக்கள் இறந்துருக்கு எத்தனை அணுக்கள் உயிரோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை அணுக்களுக்கு வந்து அந்த உள்ள டிஎன்ஏ ஏன்னா ஸ்பேர்மோட ஹெட் இருக்கும் டெயில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேர்மோட ஹெட்குள்ளே இருக்க டிஎன்ஏ காம்பேக்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் ட்ரிங்கிங் டொபாக்கோ சுவிங்லாம் வந்து இந்த டிஎன்ஏ வந்து உடஞ்சிரும் அப்போது இது வந்து டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும்போது என்னென்னா மேபி அவங்க கன்சீவ் ஆவாங்க பட் அது மிஸ்கேரேஜில் முடியலாம் இல்லை கன்சீவே ஆக மாட்டாங்க ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு டெஸ்ட் இது எல்லாமே ஸோ அண்டு இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லேடிக்கு வந்து நிறைய தடவை மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருக்கும் பட் ஜென்ஸை வந்து பார்த்தா வந்து வெறும் நீங்கள் கவுண்ட் மொட்டிலிட்டி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்னோஸே பண்ண முடியாது பட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணும்போது ஓகே இவர் ப்ராப்ளம்னால தான் ஆனால் ஏன்னா லேடி அங்கே இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இருப்பாங்க பட் ரிகரண்ட் மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஜென்ஸ் ப்ராப்ளம் கரெக்ட் பண்ணாலே லேடி கன்சீவ் ஆயிடும் ஸோ வந்து இது வந்து ஜென்ஸுக்கு பொறுத்த டெஸ்ட் எனக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு டாக்டர்ஸ் பாஸ்கெட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லை வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா ஐ திங்க் யூ கேன் கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் அண்ட் வில் பி ரெடி டு ஆன்சர் யோர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அனதர் ஸ்மால் சஜஷன் இஸ் தட் ரொம்ப கூகுள் பார்க்காதீங்க எஸ்பெஷலி வந்து உமன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு லேடிஸ்க்கு வர நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் வந்து இந்த கூகுளில் நிறைய எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் அது உங்களுக்கு இருக்குன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்பாதீங்க and um, take advice from a doctor proper ah neenga doctor paathu avanga enna solranga adha follow pannunga nare peroda outside opinion vaangadinga ungaloda health issues ah vandu romba nare peyathukku discuss panninga nare per nare opinion solluvanga ellame ungalala follow panna mudiyadhu so health wise uh, women's health nila generally any health problem always consult a doctor and uh, do what is best for you so thank you so much again Uh, I am so glad that uh, we, did, we did this program. Thank you so much, Thank sir. You. Thank you, sir. Yes. Thank you. In the end, Dr. Divya Narendran, the pinball card is very useful to you. So, you can use the doctor's clinic in Kanji. You can use the doctor's clinic in Kanji. You can use the doctor's appointment details in the description. If you have any related problems, you can use the doctor's appointment. You can use the doctor's appointment. இதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரவிச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம்